হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি মির্জা আব্দুল রহমান ফ্রম এনি টাইম লার্নিং কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুবই ভালো আছেন চলে আসলাম আরেকটি ভিডিওতে এই ভিডিওতে আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কনজাম্পশন অ্যান্ড কস্টিং কনজাম্পশন অ্যান্ড কস্টিংয়ের আমাদের পার্টনার নাসিফ হোসাইনের এর আগের অনেক ভিডিওগুলো দেখেছেন সেখানে কনজাম্পশন অ্যান্ড কস্টিংয়ের বেসিক নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে ওভেন কনজাম্পশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে তো আজকে তার এই ওই কনজাম্পশন অ্যান্ড কস্টিংয়ের বেসিকের কিছু একটা রিভিউ এবং নতুন একটি কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে নিট ফেব্রিক কনজাম্পশন তো বন্ধুরা চলুন শুরু করে দিই আমাদের টিউটোরিয়াল তো প্রথমে আমরা যেটা দেখবো কনজাম্পশন অ্যান্ড কস্টিংয়ের একটি বেসিক ধারণাটি আসলে কনজাম্পশন কী এবং কস্টিং কি এবং কনজাম্পশন অ্যান্ড কস্টিংয়ের মেথড অলরেডি আপনারা জানেন কয় মেথডে আমরা কনজাম্পশন অ্যান্ড কস্টিং করতে পারি তো এই কনজাম্পশনের যে মেথডগুলো আছে সেই মেথডগুলোর একটি পার্থক্য আমরা দেখব তো চলুন বন্ধুরা দেখে নিই আমাদের কনজাম্পশন কী কনজাম্পশন ইজ এ প্রসেস টু ক্যালকুলেট হাউ মাস ফেব্রিক এক্সেসরিস অ্যান্ড আদার থিংস নিড টু মেক দ্য গার্মেন্টস অ্যাকচুয়ালি কনজাম্পশন হচ্ছে একটা প্রসেস যেখানে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি ফেব্রিক এক্সেসরিস আদার যত সব জিনিসগুলো লাগবে গার্মেন্টস তৈরিতে সেই জিনিসগুলোর একটা ক্যালকুলেশন করতে পারি আমরা এখন চলে দেখবো আমরা কস্টিং কি কস্টিং ইজ এ প্রসেস টু ক্যালকুলেট অর ইস্টিমেট হাউ মাচ মানি নিডেড টু মেক দ্য গার্মেন্টস তো কস্টিং বুঝতে পারতেছেন কস্টিং মানে টাকা পয়সার হিসাবে আর কস্টিং হচ্ছে একটা প্রসেস যে প্রসেসের মাধ্যমে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি আমি হিসাব করতে পারি বা একটা মূল্য নির্ধারণ করতে পারি যে আমার সেই গার্মেন্টস তৈরি করতে কত টাকা খরচ হবে তো আমাদের গা এই গার্মেন্টস তৈরির যে কস্টিং অ্যান্ড কনজাম্পশন যেটা আছে সেটা মেথড তৈরি অলরেডি আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম এবং থিওরিটিক্যাল সিস্টেম তো প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম এবং থিওরিটিক্যাল সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য আমার ডিসপ্লেতে এখনই অটোমেটিক চলে আসলো সেটা দেখতে পাচ্ছেন প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম এবং থিওরিটিক্যাল সিস্টেমের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম বেসড অন প্যাটার্ন অ্যান্ড মার্কার অন দ্য আদার হ্যান্ড থিওরিটিক্যাল সিস্টেম বেসড অন সাম ফর্মুলা প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম নিডেড মোর টাইম থিওরিটিক্যাল সিস্টেম নিডেড লেস টাইম প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম গিভ আস অ্যাকুরেট ক্যালকুলেশন অ্যান্ড থিওরিটিক্যাল সিস্টেম গিভ আস অ্যাপ্রক্সিমেট ক্যালকুলেশন তো এখানে বোঝাই গেল প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম প্যাটার্নের দ্বারা নির্ভর করে এবং প্যাটার্ন এবং মার্কারের উপর ডিপেন্ড করেই সেটা করা হয় এবং থিওরিটিক্যাল সিস্টেম কিছু ফর্মুলা দিয়েই আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম যেহেতু প্যাটার্ন এবং মার্কারের ক্যালকুলেশন করে তারপরে করতে হয় এটার জন্য অনেক টাইম দরকার হয় এবং থিওরিটিক্যাল সিস্টেম যেহেতু ফর্মুলা দিয়েই সব খাতা কলমে আমরা করে ফেলতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের লেস টাইম দরকার হয় এবং একটা প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম যেটা আছে সেটাতে অ্যাপ অ্যাকুরেট আই মিন অ্যাকুরেট একদম অ্যাকুরেট একটি ক্যালকুলেশন তারা আমাকে দিতে পারে এবং থিওরিটিক্যাল আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট ধরে নিই এখানে প্লাস মাইনাস হতেই পারে তো প্র্যাকটিক্যালটা আমরা কখন করি প্র্যাকটিক্যালটা আমরা তখনই করি যখন আমাদের হাতে বা আর একটু সময় দিয়ে দেয় সাত দিন আট দিন ই মিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ফোর্টি এইট আওয়ার্স এরকম কিন্তু থিওরিক্যাল সিস্টেম আমরা কখন করি যখন এখানে আমাদের বায়ার বলছে উইদ ইন থ্রি আওয়ার্স অর উইদ ইন সেভেন আওয়ার্সের মধ্যে আমাদের কনফ্রেন্ট কস্টিং করতে হবে সেই ক্ষেত্রে একজন মার্সেন যায় তখন এই থিওরিক্যাল সিস্টেম ফলো করে আর টাইম বেশি থাকলে সে প্র্যাকটিক্যাল সিস্টেম ফলো করে অ্যাকুরেট একটি কনফ্রেন্ট করার চেষ্টা করে তো বন্ধুরা আমাদের মূল টপিকে চলে যাবো মূল টপিকটা হচ্ছে নিট ফেব্রিক আর আমার এই কথাগুলো যদি তারা বুঝতে পারলেন না এবং ওভেন ফেব্রিকের কনজাম্পশন সম্পর্কে যারা শিখতে চান তারা চলে যান আমার চ্যানেলে এবং সেখানে প্লে লিস্ট থেকে দেখুন কনজাম্পশন অ্যান্ড কস্টিং একটি প্লে লিস্ট আছে সেখানে নাসিফ হোসেনের ওভেন ফেব্রিকের উপর কনজাম্পশন অ্যান্ড কস্টিংয়ের কয়েকটা ভিডিও দেওয়া আছে এবং আমার এই ভিডিওটাও সেখানে পাবেন সেখান থেকে আপনারা দেখে আসতে পারেন সবগুলো এবং সেখান থেকে যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় ডিসকাশন ট্যাপ তো রইলই এবং এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট অপশন তো রইলই সেখানে কমেন্ট করে আসতে পারেন আর হ্যাঁ ভিডিওর এই পর্যায়ে বলে নিচ্ছি যারা আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ গো ডাউন বিল হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে থাকা বেলাইনটি প্রেস করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পেতে তো বন্ধুরা চলে যায় আমাদের মূল পর্বে সেটি হচ্ছে নিট কনজাম্পশন নিট ফেব্রিক কনজাম্পশন আমরা কীভাবে করবো ওভেন ফেব্রিক কনজাম্পশন আপনারা শিখেছেন এবং নিট ফেব্রিক কনজাম্পশন কীভাবে করবো ওভেন ফেব্রিকের মতোই কি হ্যাঁ অনেকটা ওভেন ফেব্রিকের মতোই কিছু কিছু জিনিস একটু চেঞ্জ আছে তো চলুন দেখে নেই কীভাবে কনজাম্পশন করবো তো প্রথমে আসতে যে ফর্মুলা কোন ফর্মুলায় ফেলে আমরা সেটা করব তো সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে লেন্থ প্লাস অ্যালাউন্স ইন্টু উইথ প্লাস অ্যালাউন্স অ্যালাউন্সের ভিতরে আমরা হতে পারে সুইং অ্যালাউন্স এবং হতে পারে সিংক্রেস অ্যালাউন্স এবং এভরিথিং সকল অ্যালাউন্স থাকবে লেন্থ এবং উইথ এইটুকু অংশ আমাদের ওভেনের সাথে মিলে যাচ্ছে দেন ইন্টু নাম্বার অফ পার্স এখানেও মিলে যাচ্ছে দেন ইন্টু দেখতে পাচ্ছি জি এস এম জি গ্রাম পার আর স্কোয়ার মিটার তো এইখানে সে একটু উল্টাপাল্টা হয়ে গেল ওভেনের সাথে তো জি এস এম এই জি এস এম হচ্ছে গ
সরি একশো দিন ভাগ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে এখানে লেন্থ এবং উইথ দেখতে পাচ্ছেন এবং লেন্থ এবং উইথ যেহেতু সেহেতু একশো একশো দুইবার আই মিন হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড এখন বলতে পারেন এক হাজার টাকা থেকে আসলো এক হাজার দেখুন এই যে জিএসএম গ্রাম পার স্কোয়ার মিটার কিন্তু আমাদের রেজাল্ট আসতেছে এখানে দেখুন রেজাল্ট শো করতেছে কেজিতে তো এই কেজি তাহলে এই কেজিটা কে কনভার্ট করতে হলে গ্রাম আমরা জানি এক হাজার গ্রামে এক কেজি তাহলে এই জন্য ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে বোঝা গেল হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান থাউজেন্ড তাকে মাল্টিপ্লাই করলাম ক্যালকুলেট করলে আমাদের এক কোটি আসতেছে দেন সূত্র অনুযায়ী ইন্টু টুয়েলভ প্লাস ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেজ তো বন্ধুরা এই হচ্ছে ফর্মুলা তো এখানে আমরা কিছু ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেজের কিছু কিছু জিনিস জেনে নিই সেটা হচ্ছে যখন ফেব্রিকটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কঠোর হবে তখন ওয়েস্টেজে সাধারণত ফাইভ টু টেন থাকে তো আমরা হাইয়েস্ট পয়েন্টে এখানে দেখতেছি টেন যখন ফেব্রিকের কঠনের পরিমাণটা একটু কমে এইটটি ফাইভ থেকে নাইনটি নাইন পর্যন্ত চলে আসে তখন এটার ওয়েস্টেজটা বেড়ে যায় এটা হচ্ছে পনেরো থেকে সতেরো পার্সেন্ট হয়ে যায় তো যখন ফেব্রিকের কটনের পরিমাণ এইটি থেকে এইটটি ফোর পার্সেন্ট হয় তখন এটার ওয়েস্টেজটা হয়ে যায় টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি টু পার্সেন্ট আমরা দেখতেই পাচ্ছি এখানে কটনের পরিমাণ কমলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় এখানে ওয়েস্টেজের পরিমাণটা পেরে যাচ্ছে তো বন্ধুরা কিছু প্রয়োজনীয় নোট দেখে নিই নোটটি হচ্ছে যা অলরেডি আপনারা জানেনি সেটা হচ্ছে সুইং অ্যালাউন্স নিড টু কনসিডার অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট সুইং অ্যালাউন্স অবশ্যই কনসিডার করতে হবে যারা অটোমেটিক আপনারা ওভেনেও দেখে এসেছেন দেন সুইকেজ অ্যালাউন্স সেম অ্যাজ ওভেনের মতোই কনসিডার করতে হবে যদি ওয়াশিং থাকে এবং মেজারমেন্ট মাস্ট বি ইন সিএম আপনারা অলরেডি আমি আপনাদেরকে বলেছি যে এখানে লেন্থ এবং উইথের যে মেজারমেন্ট থাকবে সেটা সিএমে থাকবে এবং সিএমে থাকতেই হবে যদি সিএমে না থাকে তাহলে আপনাকে সিএমে কনভার্ট করে আনতে হবে তো বন্ধুরা চলে যাবো একটি উদাহরণে আই মিন একটি বেসিক টি শার্ট আমরা এখন একটি কনভেনশন করবো সেই কনভেনশনের মাধ্যমে সূত্রটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং এই কনসেপ্টটিও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা চলুন চলে যায় আমাদের পরবর্তী পর্ব পরবর্তী হচ্ছে বেসিক টি শার্ট বেসিক টি শার্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি ফুল লেন্থ দেওয়া আছে চৌষট্টি সিএম হাফ চেস দেওয়া আছে উনচল্লিশ সিএম দেন স্লিপ লেন্থ দেওয়া আছে টোয়েন্টি সেভেন সিএম আই মিন সাতাশ সিএম নেক্স আর কম ফ্রেন্স দেওয়া আছে টোয়েন্টি নাইন সিএম নেকি উইথ দেওয়া আছে ওয়ান সিএম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি মডেল এবং ফেব্রিক হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন সিঙ্গল জার্সি ফর সেল আই মিন বডির জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন এবং জার্সি এসএম হচ্ছে একশো সত্তর এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন রিপ নেক আমার গলার যে পাইপিং দেবো সেই গলার যে নেকটা তৈরি করবো সেই নেকটা রিপ হবে এবং সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন এবং তার জি এস এম হচ্ছে একশো নব্বই জি এস এম তো বন্ধুরা চলে যাবো আমাদের ক্যালকুলেশনে ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা ক্যালকুলেশন করবো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফেব্রিকটা হচ্ছে নন ওয়াস্ট তার মানে এখানে সিঙ্কেজ পার্সেন্টেজের কোনো দরকার নেই তো খুব সিম্পল একটি এই জিনিস তো আমরা এখানে ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন ফর্মুলা লেন্থ প্লাস অ্যালাউন্স ইন্টু উইথ প্লাস অ্যালাউন্স ইন্টু নাম্বার অফ পার্স ইন্টু জেস এম ভাগ এক কোটি ইন্টু বারো ইন্টু বারো প্লাস ওয়েস্টেজ পার্সেন্টেজ তো বন্ধুরা আমাদের আমার হাতের ডান সাইডে দেখতে পাচ্ছেন আমার সব মেজারমেন্টগুলো চলে আসছে তো আমরা প্রথমে দেখবো বডির কনজাম্পশন বডির কনজাম্পশন আপনার সূত্র অনুযায়ী লেন্থ দিলাম ফুল লেন্থ চৌষট্টি সেম প্লাস থ্রি বলতে পারেন থ্রি কেন আসলো থ্রি হচ্ছে আমাকে বটমে বটম হেম করতে হবে এবং সেখানে ভাস দিয়ে সেলাই করতে হবে সেই জন্য আমাকে এখানে থ্রি সিএম আমি অ্যালাউন্স ধরলাম এবং সবগুলো সিএমে ইন্টু উইথ এখানে হচ্ছে হাফ চেস্ট আমি উইথ হিসেবে ধরেছি প্লাস ওয়ান সেম অ্যালাউন্স এবং কাট পার্টস হবে টু টু হবে এখানে কারণ ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট দুটা পার্ট কাটতে হবে দেন জি এস এম আমার এখানে দেওয়া হচ্ছে সিঙ্গেল আর জি এস এম হচ্ছে একশো সত্তর ভাগ এক কোটি ইন্টু টুয়েলভ টুয়েলভ হচ্ছে আমার ডজনের জন্য প্লাস যেহেতু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটন সেহেতু আমরা টেন পার্সেন্ট ওয়েস্টেজ ধরতে পারি এটা হচ্ছে কেজি পার ডজনে অ্যান্সার হবে অ্যান্সারটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো থ্রি কেজি পার ডজন এখন আমরা একরকমভাবে দেখতে পাচ্ছি এখানে স্লিভের জন্য দেওয়া আছে স্লিভের এখানে দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি সেভেন আমার স্লিভ লেন্থ প্লাস থ্রি সিএম যেহেতু স্লিভের বটম হেম হবে সেক্ষেত্রে ওই একই রকমভাবে এখানে আমি থ্রি সিএম দিলাম ইন্টু টোয়েন্টি ফোর হচ্ছে আমার আর্ম হোল দেন প্লাস ওয়ান ইন্টু ফোর এখানে কাট পার্স কেন ফোর হবে যেহেতু আমার আর্ম স্লিপ হবে যেটা স্লিপ হচ্ছে দুইটা আমার ডান হাত এবং বাম হাত লেফট হ্যান্ড এবং রাইট হ্যান্ডে আমার স্লিপ পড়বে দুইটা এবং এখানে হাফ আর্ম মোল দেওয়া আছে তাহলে হাফ আর্ম মোল করে যদি ধরি তাহলে চারটার জন্য আমাকে হাফ হাফ মোট চার হাতটা হাফ লাগতেছে যেহেতু হাফ দেওয়া আছে সেহেতু আমাকে চারটা পাট কাটতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এই জন্য ফোর ইন্টু আমার যে জিএসএম আছে সেই জিএসএম দেন বাকিগুলো অ্যাজ অ্যাজ ইউজুয়াল ওরকমই বসালো বসানোর পরে আমরা ক্যালকুলেশন করলাম ক্যালকুলেশন হচ্ছে জিরো
এখানে আমার জিএসএম সেই জিএসএমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে কটন রিপ নেকের জিএসএম দেওয়া হচ্ছে একশো নব্বই দেন বাকিগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল এবং এটা ক্যালকুলেট করলে আসছে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি কেজি পার ডজন তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের মূলত কনজামশন তো এখন দেখতে পাচ্ছেন বডি এবং স্লিপসিং এর জার্সি দুটা একই ফেব্রিকের তো একই ফেব্রিকের দুটা আলাদা আলাদা কনজামশন আর এখানে আমরা এখানে টোটাল করে দেব তো বন্ধুরা ইয়ার্ন ফর সিঙ্গেল জার্সি নিডেড তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন ইয়ার্ন ইয়ার্ন ফর সিঙ্গেল জার্সি নিডেড এখানে এখানে কেন ইয়ার্ন হলো তো এখানে ইয়ার্ন বা ফেব্রিক যে কোনো কিছু দেখতে পারতাম আমি ইয়ার্ন ফ্লেক্সে আপনাদের একটা জিনিস বোঝানোর জন্য সেটা হচ্ছে একটা সিম্পল থিওরি যে আমাদের বাংলাদেশে নিট যে সেক্টরটা আছে সেই নিট সেক্টরটা একদম স্বয়ংসম্পূর্ণ তো এই নিট সেক্টরটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার এই কারণ হচ্ছে এখানে একটা ফ্যাক্টরিতে একই জায়গায় উইভিং হচ্ছে আই মিন নিটের কাপড় গুড়ানো হচ্ছে এবং সেখান থেকে নিজের কাপড়গুলো আই মিন গার্মেন্টসগুলো তৈরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে সাধারণত মার্সেঞ্জাররা এখানে কনজাপশন করে ইয়ারনটা অর্ডার করে সুতাটা অর্ডার করে এবং সেই সুতা থেকে তারা নিটিং করে আই মিন তারা ফেব্রিকটা নিয়ে নেয় তো এই জন্য এখানে আমি ইয়ারনটা লেখা যে ইয়ারন ইয়ারন কেন এখানে হতেও পারে তো এখানে আমি দুটা সিঙ্গেল জার্সির ইগুলো আমি যোগ করে দিলাম যোগ করে আমার যোগ ফল যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন সিক্স কেজি পার ডজন এবং রিভের জন্য যেটা সেটা তোমার যেহেতু একটাই সেটা হচ্ছে প্রতি ডজনের জন্য জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো ডজন তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে এবং এই ভিডিওতে যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্ট সেকশন রইল আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে আপনার সাথে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ও